Magazine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 12 kita uh, akan masuk ke bab yang baru di matematika uh, peminatan yaitu integral ya. Materi yang akan dibahas adalah integral. Apa itu integral? Integral artinya adalah art, uh, anti dari turunan atau kebalikan dari turunan. Kalian kan udah pernah belajar tuh tentang turunan Atau bisa disebut juga anti derivatif ya Anti turunan Jadi kalau misalkan eh, Ada Y sama dengan F X Akan berubah Menggunakan sifat turunan Itu kan berubah menjadi Y aksen Sama dengan F aksen X gitu kan Simbol dari turunan Nah kalau misalkan dari turunan atau dari dari e, diferensialnya mau dibalikin ke bentuk y sama dengan fx ini menggunakan integral kayak gitu jadi dia tuh mereka saling inverse ya saling berlawanan kalau misalkan turunan itu kan e, menurunkan satu variabel x sedangkan integral berarti kebalikannya yaitu menaikkan satu pangkat dari x lanjut Integral yang akan kita bahas itu ada dua jenis integral. Yang pertama itu ada integral tak tentu, dan yang kedua itu ada integral tentu. Apa bedanya integral tak tentu dan tentu? Bedanya itu jelas banget, ada di um, bentuk integralnya sendiri kelihatan. Kalau integral itu disimbolkan dengan bentuk S seperti ini ya. Uh, kalau bisa dibilang kayak bentuk cacing, mirip seperti bentuk cacing. Nah, integral tak tentu dari sebuah fungsi f(x). Nah, ini selalu ada dx di ujungnya. Nah, ini bentuk dari integral tak tentu. Sedangkan kalau bentuk integral tentu itu bedanya dia memiliki batas bawah dan batas atas sehingga nanti integralnya memiliki nilai nilai yang tentu atau nilai yang pasti sedangkan kalau tak tentu integralnya belum memiliki nilai yang pasti lanjut nah e, pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang integral tak tentu dulu ya kita bahas integral tak tentu dulu di integral tak tentu yang akan dibahas ada dua kita bahas tentang e, fungsi aljabar fungsi aljabar dan kita akan bahas tentang fungsi trigonometri e, mohon disimak dengan baik ya lanjut di fungsi trigonometri aljabar bisa ditulis e, bentuk umumnya seperti ini ya nah aturan dasar integral tak tentu ini aturan dasar untuk fungsi aljabar dengan n bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan min 1 jika ada integral dari fungsi x pangkat n dx maka diintegralkan hasilnya menjadi lihat tadi kan uh, saya bilang integral itu artinya menaikkan pangkat x1 berarti kan x nya tadinya pangkat n aja dinaikkan 1 jadi ditambah 1 terus dari depannya kalau misalkan turunan itu kan dikali koefisien kalau ini dibagi dengan pangkat 1 per n plus 1 ini satunya dari mana? ini kan depannya itu nggak ada angka ya kalau nggak ada angka sebenarnya kan ada koefisiennya 1 gitu kan berarti 1 per n plus 1 nah kalau misalkan integral tak tentu selalu di ujungnya plus c ini wajib hukum ya seperti itu untuk lebih jelasnya kita latihan soal nih tentukan hasil dari setiap bentuk integral berikut kita bahas dari yang a tulis dulu soalnya integral dari x kuadrat ditambah x pangkat 3 dx nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa misalkan integral itu menaikkan nilai pangkat x nya menjadi satu nilai gitu menaikkan satu pangkat nah berarti di sini integral kita dari x yang pangkat 2 dulu x pangkat 2 maka bertambah pangkatnya menjadi satu terus lihat di aturan dasarnya uh, dia kan sebelumnya koefisien x nya itu kan 1 berarti tulis 1 per 
dibagi dengan pangkat yang tadi udah kita tambahin 2 plus 1 seperti itu ditambah oh sebentar agak salah di sini ya kalau misalkan udah dibikin bentuk integral seperti itu simbol integralnya dihilangkan aja nggak usah ada lagi nah yang satu lagi x pangkat 3 berarti kan di sini x pangkat 3 pangkatnya nambah satu nah terus koefisien x nya sebelumnya berapa ya satu per nah pernya dibagi dengan pangkat yang tadi udah kita tambah jangan lupa di ujungnya plus c lanjut berarti ini sama dengan 1 per 2 tambah 1 3 x pangkat 3 plus ini 1 per 4 x pangkat 4 plus c selesai sampai sini cukup mudah ya tapi ini baru sekali latihan pasti masih pelan-pelan dipahami ya kita lanjut yang b yang b itu soalnya adalah integral integral akar x dikurang x kuadrat nah ini agak lebih menantang karena x nya bentuknya akar tapi jangan bingung ya karena kita harus ubah dulu x nya menjadi bentuk pangkat semua jadi kalau misalkan ada x nya akar atau x nya belum bentuk pangkat harus kita ubah semua dalam bentuk pangkat jadinya kalau akar doang kan berarti x pangkat 1 per 2 dikurang x pangkat 2 jangan lupa dengan cara mengubah bentuk pangkat dari akar ya untuk e, intermezzo misalkan x pangkat 2 di sini 3 berarti bentuknya adalah x pangkat 2 per 3 seperti itu ya lanjut nah ini kan belum diintegralin maka integral masih ada sekarang diintegralin Nah, yang dimaksud sudah diintegralin atau belum gimana sih saat pangkatnya itu sudah kita tambahkan satu nah ini berarti sudah diintegralin maka integralnya menghilang terus ini x nya koefisiennya berapa depannya enggak ada tulisnya satu per nah dibagi dengan pangkat yang sudah kita jumlah tadi dikurang x pangkat 2 plus 1 1 per 2 tambah 1 dx eh dx nya hilang kenapa dx nya hilang? karena integral hilang otomatis dx nya pun sudah berubah jadi plus c lanjut um, lanjut berarti kita punya 1 per setengah tambah 1 artinya satu setengah ya atau tiga per dua di sini sudah nggak bakal ngajelasin lagi cara hitungnya karena pasti kalian harusnya udah bisa ya x pangkat tiga per dua dikurangi satu per tiga x pangkat tiga plus c ini bentuknya dua nya bisa naik ke atas jadi dua per tiga x pangkat tiga per dua min per tiga X pangkat 3 plus C. sampai sini udah selesai tapi kalau bentuk seperti ini nggak ada berarti X nya harus diubah lagi ke dalam bentuk akar X, 3 per 2, X pangkat 3 per 2 itu artinya adalah X akar X loh tiba-tiba X akar X dari mana ini adalah sifat dari eksponen ini kan kalau X aja X nya pangkat 1 kalau akar X kan pangkat setengah berarti 1 tambah setengah gitu. karena perkalian eksponen itu kan pangkat artinya ditambah paham ya lanjut kita contoh soal yang lain contoh soal yang lain tentukan hasil dari setiap bentuk integral berikut ya ya nah, kita pakai uh, udah mulai cepet nih ya karena tadi udah ada dasarnya lanjut berarti di sini kita punya 5 x 4 tambah 1 per 4 tambah 1 ini ditulis juga di bawahnya koefisien jangan lupa ini integral tak tentu pakai plus c 5 per 4 tambah 1 5 5 bagi 5 ya tinggal 1 1 nggak usah ditulis jadi langsung aja X pangkat 5 plus C boleh nggak ada ada juga yang masih nulis 1 di depannya sebenarnya itu nggak oh, perlu banget itu dasar kan dasar banget lanjut yang B yang B itu soalnya adalah integral 2x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 5dx 
berarti integralnya di bawahnya aja deh ya 2 x pangkat 3 ditambah 1 koefisien juga pakai 3 tambah 1 dikurang 6 x pangkat 2 tambah 1 per bawahnya juga 2 tambah 1 plus nah ini 5 nya gak ada x nya kalau gak ada x nya gimana jadi ada x nya itulah istimewa integral yang gak ada x nya jadi ada x nya kalau turunan gak ada x nya jadi 0 kan jangan lupa okay. lanjut Jadi kita punya 2 2 per 4 X pangkat 4 Min 6 per 3 ya 2 tambah 1 kan 3 6 bagi 3 kan 2 X pangkat 3 plus 5 X plus C Selesai deh Ini boleh diperkecil gak jadi setengah Boleh aja Lanjut Nah gimana kalau bentuknya kayak gini Kalau bentuknya kayak gini Kita bahas yang A dulu Yang A Integral akar X Dikalikan X Min 3 per akar X dx Tadi kan kunci dalam mengerjakan integral X nya terus dibuat bentuk pangkat ya Nah ini kan ada kurung Berarti perkalian kali dulu berarti Jadi Kita punya integral X Akar X gitu kan Terus min uh, Akar X Dikali 3 per akar X Otomatis coret-coret X nya Ya kan tinggal punya x akar x tadi berapa x pangkat 3 per 2 dikurang 3 dx udah deh tinggal diintegralin maka jadinya x pangkat 3 per 2 nya ditambah 1 1 per 3 per 2 nya ditambah 1 juga min yang gak ada x nya tidak ada x nya lanjut um, 3 per 2 tambah 1 itu artinya 1 3 per 2 2 kali 1, 2 tambah 3 5 per 2 ya 5 per 2, berarti ini 1 per 5 per 2 langsung aja dibalik ya 2 per 5, min 3x plus c terus gimana kalau yang nomor b berarti yang nomor b itu kan x min 2 kuadrat bentuknya integral x min 2 kuadrat dx Nah, ini ya harus dijabarin dulu x min 2 dikali x min 2 pakai perkalian aljabar biasa atau boleh langsung aja ya. x dikuadratin berarti x kuadrat. Terus semuanya dikali. x dikali min 2 min 2 x min 2 x dikali 2 min 4 x. Terus min 2 dikuadratin positif 4 dx. Jawabannya ini integralin x pangkat 2 tambah 1 dan lupa koefisiennya 2 tambah 1 juga min 4x berarti kan ini 1 tambah 1 per 1 tambah 1 ditambah 4x plus c sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dikurang 4 bagi 2 2x pangkat 2 ditambah 4x plus c ya sampai sini semoga Uh, mudah dipahami ya kita lanjut ke integral fungsi trigonometri ini dia di integral fungsi trigonometri yang perlu kalian hafal itu ada sekitar 8 ya 8 rumus yang pertama jika sin diintegralkan maka hasilnya adalah min cos kebalikan dari turunan ya dulu turunan sini itu cos nggak pakai negatif kalau integral sin a x plus b maka otomatis yang menjadi koefisien itu adalah si a kan variabelnya itu x hmm, jadi ke depan min 1 per a cos a x plus b plus c terus integral cos x berubah jadi sin x plus c cos a x plus b juga sama jadi 1 per a sin a x plus b plus c nah Uh, jadi kalau misalkan yang paling perlu dihafal tuh ini nih turunan sin jadi min cos turunan cos jadi positif sin nah kalau yang sin a x plus b sama cos a x plus b itu bedanya cuman ada koefisien a nya ya di depannya jadi satu min 1 per a sama 1 per a lanjut integral sec kuadrat x jadi tan x 
integral cos kuadrat x jadi min kuadrat x integral tan x sec x jadi sec x integral kuadrat x cos sec x jadi min cos sec x gampangnya kita soal lagi ini dia yang A, integral dari 2 sin x dx sin itu kan tadi integralnya adalah cos ya ini boleh diubah duanya ke luar integral atau mau ditulis langsung aja ke sini boleh nih langsung loncat ke sini juga boleh yang penting kita tahu kalau koefisien itu kan jadi ubah ubah lagi ya tetap aja 2 sin berubah jadi min cos jadi 2 dikali min, kod, min cos x plus c minnya pindah ke depan jadi min 2 cos x plus c yang b cos x per 10 nah per 10 itu kan artinya 1 per 10 gitu kan sin e cosnya itu berubah jadi sin x ya udah 1 per 10 sin x per c boleh gak sih ustazah hmm, gak usah dijadiin 1 per 10 langsung aja cos x nya berubah jadi sin x kan katanya uh, integral dari cos itu kan sin sin x per 10 plus c gitu. ya boleh aja sama aja bentuk ini sama bentuk ini sama nah contoh yang ketiga integral sin x plus cos x dx nah kalau misalkan ada bentuk penjumlahan seperti ini boleh integralnya dipisah jadi dua jadi sin x nya dulu diintegralin cos x nya dulu diintegralin integral sin x min cos x integral cos x plus sin x jangan lupa plus c nya karena integral tak tentu nah ini diubah posisinya sin x nya ke depan min cos x nya ke sini boleh ya atau boleh juga enggak sih usaha kalau misalkan integralnya nggak usah dipisah gitu kan kita udah tahu kalau sin x itu integralnya adalah min cos x sedangkan cos x itu ini ada x nya ya cos x itu integralnya adalah sin x boleh nggak langsung ke sini jadi kita nge-skip yang ini boleh banget kalau kalian nggak bisa boleh yang b setengah sin x nah ini juga sama setengahnya nggak diapapain sini berubah jadi min cos nah min 2 min 2 tadi kan diintegralin kalau misalkan angka yang nggak ada x nya malah jadi ada x nya ya min 2 x plus c selesai seperti itu semoga nyampe sini mudah dipahami. Nah seperti biasa pasti ada latihan soal ya. Latihan soalnya bisa dilihat di sini cek poin e, untuk integral tak tentu aja bar a b c d e silahkan kerjakan. Yang a b c d e, cowok saya yakin kalian bisa semua. Yang b jangan bingung kenapa x nya jadi per, berarti x nya e, pindah ke atas pangkatnya jadi negatif. 2 x pangkat min 5 yang E itu berarti kalian mengkalikan pelangi sebanyak 3 kali X plus 1 kali X plus 1 kali X plus 1 baru dicari integralnya lanjut yang latihan ini ada di halaman berapa ya di buku kalian pokoknya di bab integral ini ada di latihan 1 di buku paket kerjakan 1 sampai 10 ya 1 sampai 10 silahkan dikerjakan berarti total latihan soalnya ada 15 soal nah sampai sini dulu materi kita hari ini semoga mudah dipahami mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan ataupun penjelasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh